സ്വർഗയാത്ര ഒരു കൃഷിക്കാരന് വലിയ കരിമ്പിൻ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ ഒരു രാത്രി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ തോട്ടം കണ്ടു ഐരാവതത്തിന് തിന്നാൻ വേണ്ടത്ര കരിമ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കരുതി പിറ്റേ രാത്രി ഇന്ദ്രന്റെ ആനയായ ഐരാവതം ഭൂമിയിൽ വന്ന് കൃഷിക്കാരന്റെ കരിമ്പ് തിന്നു നേരം വെളുക്കും മുമ്പ് അത് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കാലത്ത് കരിമ്പിൻ തോട്ടം നോക്കാൻ പോയ കൃഷിക്കാരൻ അന്തം വിട്ടുപോയി അടുത്തുള്ള ഇടയന്മാരെ അയാൾ ചീത്ത ഓർന്നു അവരുടെ കന്നുകാലികൾ കയറി കരിമ്പിൻ തോട്ടം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞെന്നാണ് കൃഷിക്കാരൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്നറിയാമെന്ന് കൃഷിക്കാരൻ നിശ്ചയിച്ചു അയാൾ നേരത്തെ അത്താഴം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിനടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കയറി കാത്തിരിപ്പായി രാത്രി കുറേ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വെള്ളാന ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കരിമ്പ് തിന്നാൻ തുടങ്ങി കൃഷിക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് അതിന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങി ആന കൃഷിക്കാരനെയും കൊണ്ട് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അയാൾ സ്വർഗലോകത്തെത്തി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എത്രയെത്ര മണിമാളികകൾ എത്ര മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എത്ര മധുര ഫലങ്ങൾ കൊള്ളാം സ്വർഗലോകത്തെ താമസം പരമസുഖം തന്നെ കുടുംബസമേതം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാലോ ആ വിചാരത്തോടെ ഐരാവതത്തിന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങി കൃഷിക്കാരൻ വീണ്ടും ഭൂമിയിലെത്തി ആന കരിമ്പ് തിന്നാൻ തുടങ്ങി കൃഷിക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഭാര്യയോട് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു സ്വർഗയാത്ര എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമായി അവൾ ചെന്ന അയൽക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു അയൽക്കാരി അവളുടെ അയൽക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാർത്ത നാടെല്ലാം പരന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷിക്കാരന്റെ പുറകെ ഗ്രാമക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ആദ്യം കൃഷിക്കാരൻ ചെന്ന് ഐരാവതത്തിന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങി വേറൊരുത്തൻ അയാളുടെ അരക്കേറ്റിന് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു അയാളുടെ കാലിൽ വേറൊരു വൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ചങ്ങല പോലെ ആനയുടെ കാലിൽ തൂങ്ങി കിടന്നു ആന പതുക്കെ ഉയരാൻ തുടങ്ങി വഴിക്ക് വെച്ച് ഒരു ഗ്രാമക്കാരന് സംശയം സ്വർഗലോകത്തിലെ മാനയ്ക്ക് എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയണം വിവരം നേതാവായ കൃഷിക്കാരനെ അറിയിച്ചു കൃഷിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ മാങ്ങയുടെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ രണ്ടും വിട്ട് ഇതാ ഇത്രയും എന്ന് പറയുകയും ഗ്രാമക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ നിലപതിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു